ஹாய் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம்னா மேட்டர் இன் அவர் சரௌண்டிங் இந்த பாடம் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ஃபஸ்ட் டம் புக்கில் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிசிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது பருபொருளின் இயற்பியல் பண்பு அது ஃபஸ்ட்டு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சாக் அண்ட் சாக் பவுடர் சரி நம்ம சாக் பீஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த சாக் பீஸ் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மேட்டர்ஸ் சரி நிறைய மேட்டர்ஸ் அதாவது பருபொருள்கள் சேர்ந்து தான் அந்த சாக் உருவாகிருக்கும் அந்த மேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பல மாலிக்குல்ஸ் அதாவது சிறு தூள்கள் சரியாக பல மாலிக்குல்ஸ் சேர்ந்து தான் மேட்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து பல ஆட்டம்ஸ் அணுக்கள் அணுக்கள்லாம் சேர்ந்து தான் மாலிக்குல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சின்ன சின்ன மாலிக்குல்ஸ் தான் சேர்ந்து மேட்டர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அத்தனை மேட்டர்ஸும் சேர்ந்தனால தான் நமக்கு வந்து அந்த பவுடரை வச்சு சாக் பீஸ் கிடச்சிருக்கு சரியா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அடுத்தது கேரட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது பருபொருளின் துகள்களின் பண்பு ஓகேவா அது ஃபஸ்ட்டு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா வாட்டர் சுகர் சரியா ஒரு பீக்கரில் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அளவை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சுகரை உள்ளே போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க சரியா கரைச்சிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் தெரியும் சால்ட் சாரி சுகர் டேஸ்ட்டு இனிப்பாக தெரியும் ஓகேவா ஆனால் பீக்கோட அளவு வந்து மாறியிருக்காது சரியா இது ஏன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிக்குல்ஸ் வாட்டர் மாலிக்குல்ஸுக்கு இடையில் சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சுகர் கண்டன்லேயும் கொஞ்சம் மாலிக்குல்ஸ் என்ன இருக்கும் அதாவது சிறு தூள்கள் சரியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஸோ இந்த கேப் அந்த கேப்புக்குள்ள சேர்ந்து எல்லாம் கம்பைன் ஆகி சேமாக இருக்கும் லெவல் வந்து மாறாது அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இங்கு வாட்டர் சரியா தண்ணியில் பீக்கரில் அதே பீக்கரில் தண்ணி இருக்கும் இந்த தண்ணியில் இங்கு நீ விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இங்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் புக்கில் படம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்போம் சரியா நம்ம விட்டு விளாண்டு பார்த்துருப்போம் கண்டினியூஸாக அப்படியே ஒரு லெவல் லெவலாக என்ன ஆகும் கீழே போய் கரைஞ்சி போகும் சரியா அது என்ன இதில் என்ன தெரியும் நமக்கு மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் சரி ஒரு மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூவாக மிக்ஸ் ஆகி எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகும் அதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க தேர்டு ஆமாம் அப்புறம் தண்ணி சரியா டேப்பில் வந்து ம பைப்பில் இருந்து தண்ணி திறந்து விட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்கும் அது நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா நம்மளால் தாங்கு பிடிக்க முடியாது சரியா தண்ணி வந்து நம்மளால் தாண்டி கையை தாண்டி போயிடும் ஸோ இது என்னென்னா மாலிக்குல்ஸ் அதாவது சிறுதொர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன் இருக்கும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்று அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸில் இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ நீங்கள் கை வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க தாண்டி அது கீழே போயிடும் ஸோ அதுக்கும் பிக்சர் ஒழுங்காக கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் என்னென்ன நிலைகள் இருக்குது மேட்டர்ஸுக்கு என்ன நிலைகள் ஃபஸ்ட்டு சாலிடு சரியா ஓகே சாலிடு வச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்டு டேபிள் பென்சில் சைக்கிள் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த லிக்யூடு அதாவது திரவம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வாயு சரியா இது ஓனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாலிடு திண்மம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சாலிடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ஷேப் இருக்கும் வடிவம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சைஸ் இருக்கும் அளவு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வால்யூம் சரியா பருமம் பருமளவு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதான் வந்து ஒரு சாலிடு அந்த சாலிடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது இறுக்கி அமுக்கி அந்த சைஸை குறைக்க முடியாது அது இன்கம்ப்ரெசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாலிட் பீஸாக என்ன பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நம்மளால் இறுக்கி அமுக்கி அதை வந்து அளவாக குறைக்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டோனை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அமுக்க முடியாது ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொன்று ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம முடியல நம்மளால் அமுக்க முடியல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் அப்புறம் ஸ்டோன் எல்லாம் எடுத்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பாஞ்சம் வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் சாலிடு தான் ஆனால் வந்து அமுக்குனா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் ஆகும் எதனாலனா உள்ளே வந்து போஸ் ஓட்டை இருக்கும் அந்த ஓட்டைக்குள்ளே காற்று இருக்கிறதுனால அமுக்குனீங்கன்னா என்ன ஆகும் கம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லிக்யூடு திரவம் இதுக்கு வந்து வாலி மூண்டு சரியா ஆனால் ஷேப் வந்து கிடையாது ஓகேவா அந்த ஷேப் இல்லாதனால நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுறீங்களோ ஸோ அந்த பாத்திரத்து ஏற்றார் போல் அந்த உடைய வால்யூமை மாற்றிக்கிறோம் சரியா ஓகே அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சரியா ஒன்று கொஞ்சம் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக இருக்கும் சால்டுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லிக்யூடுக்கு சால்டு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து அமுக்கி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப பண்ண ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு நம்ம தண்ணி லிக்யூட் எடுத்
முடிஞ்ச அளவு என்ன பண்ணலாம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ரஸ் கீழே ப்ளஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓகே மூணு சேர்த்து ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு சாலிட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எடுத்ததை லைட்டாக கன்சல்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு சாலிடுக்கு வந்து ஷேப்பு வால்யூம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க லிக்யூடுக்கு வந்து கிடையாது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கிடையாது சரியா சாரி லிக்யூடு பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் உண்டு ஷேப் கிடையாது கேஸுக்கு வந்து ரெண்டுமே கிடையாது அப்புறம் சாலிடு பார்த்திங்கன்னா கேனட் ஃப்ளோ சரியா அது லிக்யூட்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் தாண்டி போக முடியாது லிக்யூடு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் லெவல்லேருந்து லோ லெவலுக்கு பாஸ் ஆகி வரும் கொடுத்துருக்காங்க கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் ஃப்ளோ ஆகும் லிக்யூட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மட்டும்தான் ஆனால் கேஸ் வந்து எனி டேரக்ஷனில் போயிடும் அப்புறம் இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸஸ் மினிமம் ஃபார் சாலிட் அது ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று கேப் வந்து குறவாக இருக்கும் லிக்யூடுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாலிடாக இருக்கும் அது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று உள்ள கேப் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் ஆகி பறந்து போயிட்டுருக்கு ஓகேவா அடுத்து இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் சரியா நம்ம அமுக்க முடியாது ஓகேவா அடுத்த இன்ட மணிக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் சாலிடு அடுத்த இன்ட மணிக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து கிடையவே செய்யாது ஓகே அடுத்து வந்து இன் கம்பரிச்சர் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் ஓகேவா இதில் வந்து ஒரு சாலிட் ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஐஸ் க்யூப்பை வந்து நீ ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து லிக்யூட் சிட்டை மாறிடும் ஸோ அது லிக்யூடை திருப்பி ஹீட் பண்ணிங்கன்னா கேஸ் மாறிடும் அந்த கேஸை திருப்பி நீங்கள் கூல் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் வாட்டராக போயிடும் அகெயின் கூல் பண்ணிங்கன்னா சாலிடாக மாறி போயிடும் அப்புறம் சின்ன பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எந்த டெம்பரேச்சரில் ஒரு லிக்யூட் வந்து மெல்ட் ஆகுதோ சாரி சாலிட் வந்து மெல்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதே இது டெம்பரேச்சர் இப்போ லிக்யூட் வந்து பாயில் ஆகுதோ அதை வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே இவ்வளோதான் அந்த டாபிக் சரியா ரொம்ப ரொம்ப சிம்லான டாபிக் எதுவுமே இல்லை சொல்ல போனால் அந்த டாப்பிக்கில் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு டாப்பியாக கொடுத்துருப்பாங்க சாலினா என்ன லிக்யூனா என்ன கேஸ்னா என்ன அது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கேட்கலாம் கம்ப்ரஸ் ஆகுமா கம்ப்ரஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து தான் கேட்கலாம் மற்றபடி வேறு மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் கம்மி ஓகேவா இதோடைய பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இங்கிலீஷ் தனியாக கொடுத்துருக்க